بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس میں مس حسیبہ بیالوجی گریٹ ٹین یونٹ ٹین کی شیس ایکسچینج میں لیکٹر نمبر ٹین میں آج ڈیلیور کر رہی ہوں لیکن لیکٹر نمبر ٹین ڈیلیور کرنے سے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیا کرے تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز ٹائم پہ ملتی رہے پچھلے والے لیکچر میں لیکچر نمبر نائن میں ہم نے بائیلیجیکل کنسیکونسز آف سموکنگ کے بارے میں پڑھا تھا میں نے آپ لوگوں کو اس میں ٹار نیکوٹین کاربن مونو آکسائیڈ میٹلز ریڈ ایفیکٹیف کمپاؤنڈز بینزین این فارمل ڈی ہائیڈ کے کچھ گنے چھونے ایفیکٹس بتائے تھے جس کے ساتھ ہمارا ایک لنکڈ ٹاپک رہ گیا ہے جس کو میں توڑا ڈسکس کر لیتی ہوں بریتنگ آف سموک لیڈن بریتنگ آف سموک لیڈن ایر بائی نان سموکرز is known as passive smoking وہ والے بندے جو کی جو کی ایسی جگہ میں سانس لے رہے ہیں جہاں پر ایک بندہ سموکنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس بندے کو جو کی موجود ہو اور اسی جگہ پر سانس لے رہا ہو بریتنگ کر رہا ہو تو اس کو ہم پیسیف سموکرز کہتے ہیں the majority of the non smokers are allergic to cigarette smoke as it produce irritation in their eyes and throats کیونکہ وہ اس کے ساتھ ایڈکٹ نہیں ہوتے ٹھیک ہے non smokers اس کے ساتھ ایڈکٹ نہیں ہوتے تو اس سے irritability ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اس کو فیس نہیں کر سکتے they can also develop cancer by continuously living in an environment polluted with cigarette smoke اور ایسے بندے جو کہ passive smokers ہیں passive smokers کون سے ہیں جو کہ ایسے جگہ میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایک بندہ smoking کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر اب وہ مسلسل smoking کر رہا ہے تو یہ risk ہو سکتا ہے کہ passive smokers کو بھی cancer ہو جائے future میں moreover people tend do not like the company of cigarette smokers due to the bad smells that come from their mouth for this reason There are separate zones in public places such as offices, hotels and restaurants for smokers. The government has banned smoking at public places and on public transport. زیادہ تر لوگ ایسے جگہ پر یا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے جو کہ سموکنگ کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی مو سے بدبو آتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے ٹار آپ کو کہا تھا اس کے دانت گندے ہو جاتے ہیں ایک سٹکی سبسٹرانس ہے سارے کے سارے دانت اور اس کے لپس بلیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ عجیب لگتا ہے تو قریب تو اس کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ای سموک کرے گا تو کائنڈلی اس جگہ پر چلے جائے وہاں پر سموک کر کے آپ لوگ آ سکتے ہیں ادروائز آپ لوگ ایسے جگہ پر سموک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو گورنمنٹ نے سموکنگ پر بندی لگائی ہے ٹھیک اور اس کے لئے اپنے میز کے the government has banned smoking at public places and on public transport means کہ اگر آپ لوگ کسی کے ساتھ جا بھی رہے ہونا تو تب بھی خیال رکھا کرے means کہ smoking نہ کرے اگر smoking کرنی ہے نا تو ایسی جگہ پر کرے کہ وہاں پر کوئی موجود نہ ہو کیونکہ already جب آپ smoking کر رہے ہو تو آپ تو اس کے ساتھ addicted ہو لیکن آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹا ہے یا پھر جو باتیں کر رہی ہے یا پھر جو بھی آپ کی surrounding میں ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ addict نہیں ہوتے تو وہ اس پر پھر کیا allergic reactions show کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا ٹاپک رہ گیا تھا آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایفیکٹس آف ایکسرسائز آن ریٹ آف بریتنگ جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بریتنگ میں اس سے کیا چینجز آ سکتی ہے ٹھیک ہے کوئی چینجز آتی ہے یا نہیں آتی یہ آج ہم پڑھیں گے انڈر ریسٹنگ کنڈیشن در ریٹ آف بریتنگ اس ریٹ آف بریتنگ اس 15 تو 20 ٹائمز پر منٹ جب ہم ریسٹ میں بیٹے ہونا بالکل خالی بیٹے ہو تو اسی ٹائم ہماری بریتنگ ریٹ تقریبا ایک منٹ میں 15 سے 20 منٹس ہوتی ہے دیورے ایکسرسائز دس ریٹ انکریز انسٹنٹلی جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو ایکسرسائز کی دوران یہ انکریز ہو جاتی ہے this is due to the fact that more oxygen is required for the oxidation of the glucose molecule to get more energy means کہ اب respiration کا ریٹ بڑھنا ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کو فرسٹ ون لیکچر یاد ہو کہ ریسپائریشن کے نتیجے میں ہی انرجی بنتی ہے ٹھیک ہے ایٹی پی بنتے ہیں تو اب اگر ہم اپنی بوڈی کو بہت زیادہ انوالف کر رہے ہیں اس سے ایکسٹرا کام لے رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں بوڈی کے ہر ایک پارٹ کو انوالف کر رہے ہیں تو بوڈی کے ہر ایک پارٹ کو اکسیجن کی ضرورت ہوگی تو اب اگر اس کو اکسیجن کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اکسیجن کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ اب وہ 
मसल्स में एडिपोस टिश्यूज़ होते हैं जिसमें हम ग्लूकोज को स्टोर करते हैं ठीक है तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो अब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन का होना मीन्स होना ज़रूरी है ना तो अब अगर ऑक्सीजन की ब्रेकडाउन होगी तो उसी फूड मॉलिक्यूल्स की ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होकर वहाँ पर जाके कहीं पर ए बनेगी और फिर उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी तो अब हमने अपने बॉडी को बहुत इन्वॉल्व रखा है तो इट मीन्स के रेस्पायरेशन के रेट को भी ज़्यादा होना होगा और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को भी ज़्यादा होना होगा तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पहले तो हम बिल्कुल रेस्ट में बैठे थे ठीक है बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में बैठे थे कुछ भी नहीं हो रहा था ठीक है अब नॉर्मल हम ब्रीथिंग कर रहे थे लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी ने एक्सरसाइज या फिर हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो गए हैं तो बॉडी की नीड्स भी ज़्यादा हो गई है तो अब हमारी बॉडी को पहले से ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है ठीक है तो इसी वजह से हमारी सांस तेज हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस विच दस अकोमोलेट इन द ब्लड और फिर आप लोगों ने ये भी देखा होगा देखिए आप मैं फिर से ज़रा ये रिएक्शन दोबारा आपको लिखवा के दे देती हूँ कि उसी रिएक्शन में रिस्पायरेशन की रिएक्शन में मैंने आप लोगों को यही पढ़ाया था देखिए कि सी सिक्स एच और ओ होंगे तो तब कहीं पर जाके क्या बनेगा तब कहीं पे जाके कार्बन डाई कार्बन डाइऑक्साइड एच टू वो प्लस एनर्जी बनेगी ठीक है अब ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट वन लेक्चर में भी बहुत ज़्यादा क्लियर बताया था ठीक है कि फूड अब ये फूड हमारे मसल्स में होता है ठीक है हमारे मसल्स में स्टोर होता है इसकी ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है तो अब इस ऑक्सीजन को एक्सरसाइज के दौरान कैरी करने के लिए हमारी सांस तेज़ हो जाती है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन हम ले सकें और हर एक को ऑक्सीजन मिल सके ताकि वो फूड के ब्रेकडाउन करके हमारे लिए क्या बनाए एनर्जी बनाए लेकिन साथ ही साथ एक टॉक्सिक गैस भी रिलीज़ हो रहा है जिसे आप लोग कार्बन डाई ऑक्साइड गैस कह रहे हो ठीक है क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट हमारी ब्लड में ज़्यादा हो जाती है जैसे ही ये ब्लड विन दिस ब्लड रीच इज द ब्रेन जैसे ही ये ब्रेन को पहुंच जाता है द मेडोला ब्रीथिंग सेंटर मेडोला ब्रेन का एक पार्ट है ठीक है जो कि हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है जो कि स्पाइनल कार्ड के ऊपर पाया जाता है ठीक है ये ये मीन्स के ये ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल करता है एकदम से ब्रीथिंग सेंटर डिटेक्ट मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड सेंट नर्व इम्पल्स टू द डाई फ्राम एंड रिब्स मसल्स एट ग्रेटर स्पीड एकदम से मेडोला और ब्लॉन्केटा को पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो गई है तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है एकदम से ये मैसेज भेजेगा किसके साइड पे डाइफ्राम के साइड पे ठीक है डाइफ्राम के साइड पे मैसेज जाएगा ठीक है डाइफ्राम और रिब मसल्स रिब मसल्स कौन से मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स वो वो तेजी से कंट्रेक्शन और रिलेक्सेशन स्टार्ट कर देंगे डाइफ्राम का अप एंड डाउन मूवमेंट जैसे कि डूम शेप होना और फ्लैट शेप होना ये तेजी से शुरू कर देगा तो जैसे ही ये तेजी से मूवमेंट करेगी तो ऑलरेडी उसी तरह लंग्स भी इसके साथ एक्टिव हो जाएंगे सो द स्पीड ऑफ कंट्रेक्शन एंड रिलेक्सेशन ऑफ दीज मसल्स इंक्रीज इट इंक्रीज द रेट ऑफ डिप्थ ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट इंक्रीज अप टू थर्टी टू फोर्टी टाइम्स पर मिनट तकरीबन जब हम एक्सरसाइज के हालत में होते हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट 32, 15 टू 20 टाइम्स से 32, 40 टाइम्स पहुंच जाती है ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ठीक है तो उसी दौरान हमारे ब्रीथिंग की रेट ज़्यादा होती है कैसे ज़्यादा होती है क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है फूड मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की नेसेसिटी मींस की ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है उसको गेन करने के लिए हमारी सांस तेज़ हो जाती है ऊपर से हम रिस्पायरेशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्रेशन बहुत एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है रेस्पायरेशन के मुकाबले में <coughs> जिससे जिससे जैसे ही ये देखिए ब्लड तो सर्कुलेट करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में मौजूद होता है जैसे ही ये हमारे मेडल ऑफ ब्लॉन्गेटा तक पहुंचेगा वो मैसेज दे देगा ठीक है किसको डाइफ्राम को और रिब्स के मसल को इंटरकोस्टल मसल्स को उसकी कंट्रक्शन और रिलेक्सेशन तेज़ हो जाएगी जब उसकी कंट्रक्शन और रिलेक्सेशन तेज़ हो जाएगी तो आटोमेटिकली लंग्स भी तेज़ हो जाएंगी तो इसी वजह से हमारी सांस भी फिर तेज़ हो जाती है हम ज़्यादा से ज़्यादा एटमोसफेयर से लंग्स को लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमने अंदर जितनी भी सेल्स को इन्वॉल्व रखा है उस सब रिक्वायरमेंट पूरी हो और सबको ऑक्सीजन मिल सके तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्रीथिंग के दौरान हमारा रेट या फिर हमारा आ, हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा अच्छा प्रॉपर वेंटिलेशन फॉर हेल्दी लिविंग 
a home ventilation system is used to maintain a healthy living environment by supplying fresh air inside the home while at the same time removing stale and polluted air home ventilation also helps to maintain proper humidity level with an insufficient home ventilation pollutants can build up and become very concentrated proper home ventilation can help reduce allergy and asthma symptoms and help ease other respiratory disorders अगर हम अपने घर में वेंटिलेशन का मींस की वेंटिलेशन अच्छे से करेंगे ठीक है खिड़कियाँ बनाएंगे रोशनदान बढ़ाएंगे बनाएंगे ठीक है तो इससे तो एक ये होगा कि जितना भी गंदा एयर जितना भी जितने भी बैक्टीरिया जितने भी पोल्यूटेंट्स मौजूद होगी उसको बाहर जाने का मौका मिलेगा और फ्रेश एयर अंदर आएगा अब अगर फ्रेश एयर मौजूद होगा देखिए अब अगर फ्रेश एयर मौजूद होगा तो हमारे लिए मीन्स के फ्रेश एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है दूसरी बात कि अगर ये हैं ये हमारे घर में वेंटिलेशन का सिस्टम खुला मैदान मौजूद है ठीक है तो एक तो सनलाइट की रसाई होती है ठीक है और 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 ये हमें पता है कि देखिए सनलाइट एक अल्टीमेट सोर्स है हमारे लिए ठीक है इस इससे भी इससे भी बहुत ज़्यादा जर्म्स जो होते हैं जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो बहुत से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं ठीक है तो हमें ये यही करना चाहिए कि हम अपने घरों को बिल्कुल बंद ना बनाएं बल्कि उसमें वेंटिलेशन का सिस्टम ज़रूर मौजूद हो अगर वेंटिलेशन सिस्टम मौजूद होगा तो हमारे घरों से जितने भी जितनी भी स्टाइल जितनी भी गंदी हवा होगी जितनी भी पोल्यूटन जितने भी जर्म्स होंगे वो सारे के सारे बाहर बाहर निकल बाहर निकलने का मौका उसे मिलेगा वेंटिलेशन के थ्रू और फ्रेश एयर बाहर एटमॉस्फेयर से हमारे घर के अंदर आएगी जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए बहुत ज्यादा या फिर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा या फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है देखिए ये वही ईयर कंपोनेंट्स है जो मैंने आप लोगों को लेक्चर फर्स्ट में करवाए थे लेक्चर सेकंड में सॉरी करवाए थे वही ईयर कंपोनेंट्स है इंस्पायर्ड हम कितना करते हैं और एक्सपायर्ड हम कितना करते हैं ऑक्सीजन को तकरीबन हम ईयर से 21 परसेंट इंस्पायर करते हैं ठीक है और हम कितना एक्सपायर कर रहे हैं बा, बाहर निकाल रहे हैं ठीक है 16 परसेंट अब ये जो जितना रह गया है ये हमारी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया है कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर से तकरीबन 0.04 परसेंट ले रहे होते हैं ठीक है और एक्सपायर्ड हम अपने बॉडी से 4 परसेंट कर रहे हैं ये क्यों इंक्रीज हुआ है ये मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था ये इस वजह से इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पायरेशन भी सेल कर रहे होते हैं तो वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके साथ मिलकर फिर बॉडी से निकल जाता है वाटर वेपर्स ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करता है ठीक है ना बाहर के बाहर का टेम्परेचर कभी गर्म होता है कभी सर्द होता है तो ये वेरिएबल है ठीक है और फिर हमारे हमारी बॉडी हमारी बॉडी में रेस्पायरेशन के थ्रू भी अभी मैंने रिएक्शन लिखवा के आपको दिया है कि देखिए हमारी बॉडी में भी रेस्पायरेशन जब हम कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं ठीक है थीके? तो अब अगर ये एक्स्ट्रा है तो ये भी हमारी बॉडी से इसी के साथ ही निकल जाते हैं टेम्परेचर भी वेरिएबल है ठीक है वेरिएबल तकरीबन ज़्यादातर हमारी बॉडी का तो हम हम अपनी बॉडी का तकरीबन 38 डिग्री सेल्सियस पड़ते हैं थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ठीक है तो हम उसी के मुताबिक फिर हम उसको एक्सपायर करते हैं मॉर्निंग वॉक इज ट्रेडिशनली कंसिडर बेनिफिशल फॉर हेल्थ एनालाइज दिस सेंटेंस इन द कॉन्टेक्सट ऑफ बेटर गेशियस एक्सचेंज आप लोग देखें कि मॉर्निंग वॉक हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशल है हमारे हेल्थ के लिए ठीक है ये एनालाइज दिस सेंटेंस इन द कॉन्टेक्सट ऑफ बेटर गेशियस एक्सचेंज आप लोग इस एक्टिविटी को अपने ऊपर ज़रूर अप्लाई करें कि मॉर्निंग वॉक से हमारा गेशियस एक्सचेंज कैसे बेटर होता है ठीक है तो ये देख ले देखिए जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कहते हैं कि मॉर्निंग के टाइम बहुत ज़्यादा मींस के इन्वायरमेंट फ्रेश होता है ठीक है तो इन्वायरमेंट फ्रेश होता है तो अगर हम मॉर्निंग वॉक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम गेन करेंगे फ्रेश एयर हम गेन करेंगे तो अगर हम फ्रेश एयर गेन करेंगे तो देखिए फ्रेश एयर के गेन में हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी तो हमारे सेल्स अच्छे से रिस्पायरेशन करके अच्छा मीन्स के अच्छे से रिस्पायरेशन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करके हमको हेल्दी रखेंगे होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कोशिश करें कि वीडियो को फॉलो ज़रूर किया करें थैंक यू